。我用机桑香印装满行囊，将它背在身上奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光，哪怕注定流浪，也不退散。即使头破血流，满身是伤。燃起胸膛，放胆闯荡，待我夜色如江，日出东方。好啊，那我就先吃口菜，再喝下那瓶药试试。但先说好了，我吃完喝完，你放他们走。吃完喝完你就痛了，我得替你报仇啊。放他们走是我的条件。你的目标是为了对付我，或者说是为了破坏国共合作的局面。如果我中毒死了。你就去了一颗眼中钉，不是正好合你的心意吗？明白了，你是想替他们两个去死。为什么？因为他们父母为了掩护我党同志而牺牲。我答应你，我看看你们党是怎么不惧生死的。帮我照顾好你们妹妹。好了，你不是说我的菜里有毒吗？按照我们后厨的规矩，如果今天这盘菜里边有毒，那也是由我先试吃的。我怎么跟你说的？这菜里没毒，大哥。用不着你说，这事与你无关。难道是让你听我说？今天有什么问题？我一个人承担，我的做法没问题。只是算错了人，那就只能。皮肤一怒，血溅五步。血溅五步，你能做什么？用筷子杀我？用盘子杀我？还是说这桌子底下有枪啊！哎，别动！哎哎，对了，对了！我作为中间人，这件事情到此为止。有种你就开枪！周梅不是男人。我很少拿枪指着人，别逼我走火。你现在不怕破坏国共合作了？我不许他们找你报仇，是因为国仇大于家恨。但是你要伤害他们，我也不允许。现在这一刻，我是他们的妹夫，一家人跟你以命换命，你舍得吗？别嘴硬，想好了再回答，因为没有机会后悔。今天我给你金惠荣一个面子，这件事情到此为止。你怎么保证你不出尔反尔呢？他们两个逃不出我的手掌心，我说话从不食言
，走。菜很好吃，手艺是真不错。究竟是哪个环节出现纰漏了呢？奎哥，我可没敢骗你，今天喝毒药我都上交了。明天你接管特侦队。是。邝局长，你放心，陈家那仨小崽子，我一定弄死他们。执掌特侦队。要有格局，格局你懂吗？格局。今天我的目的不是陈家三兄妹，我没把他们放在眼里面。今天我要制服的是金慧荣。国共合作，国字要在前头。你们还是先躲起来，邝金奎恼羞成怒，会对你们下手的。我们陈家的事，你最好不要插手。这次有惊无险，报仇的事先放一放。邝金奎半辈都在跟我们共产党斗，即使国共合作了，他也改不了习惯。但是我相信，现在国家有难，每个中国人都应该并肩作战。谢谢你。又炸了，炸弹又来了！
矿局，省政府通知开会。没错。是。矿局抓到一名打信号的汉奸，其他汉奸正在抓捕。汇报损失。初步统计，有三十多处民房被炸，七十多人死亡，二百多人受伤。知道了。盯住陈山河。是。还有那个戏子和那个厨子，现在没工夫收拾他们。是。这是我这辈子最想要的事。睁开眼睛，能看到你；闭上眼睛，也知道你在哪。有什么好吃的都给你吃，有什么新鲜事都给你做。一生，一世，一辈子。怎么了？饿了吧？正好，这碗你吃了吧。是谁指引日本人轰炸？放了信号弹。送他去弹石头，省颗子弹。日军要进攻增城了，广州也要打仗了。那广州守得住啊？守不住也得守。陈家另外两个呢？都抓起来。废话，攘外必先安内。是
日本人的飞机是你也来的。你有什么权利抓走陈山河和陈威？他们犯了什么罪？你还要抓陈立夏？他又犯了什么罪？警察局办案，哪有那么多的为什么？他们没有下毒害你，没有证据，你凭什么抓人？金老板，当时你在场，你还想要什么证据？现在局势很紧张，日本人在步步紧逼。那你还在我这儿浪费什么时间？你这算不算是假公济私？为了你的小师妹和小师妹的哥哥，在这儿干预警察局办案，破坏司法独立。陈家兄妹的事是你欠他们，你凭什么还要斩尽杀绝？小日本要打过来了，我要跟他们干。我怕陈家兄妹拖我的后腿。我会约束他们的。我信不过你，除非你答应我一个条件。只要不违背民族大义，我都可以答应。日本人打过来了，我看广州是守不住的。于汉毛之流空有抗日口号。真到那一天，我想拉一支队伍去打游击。那陈家兄弟呢？日本人打进广州之日，就是我打游击之时。在这之前，我不会杀他们。哎，师傅，等一下。怎么样？他们暂时不会有生命危险。那我们现在怎么办？嫂子的后事总得有人办吧？连块整尸骨都没有，要不先立个衣冠冢？那也得让我大哥来操办吧。立夏，立在哪里好？我不知道，师哥你拿主意吧。那就去东山马路找块墓地，那边有十九路军、淞沪英雄的陵墓，还有黄花岗七十二烈士，那就立在那里，我去办吧。师傅，我们先离开这儿。胡乱想了，咱们还得出来给嫂子办理后事呢。他们是要去哪儿啊？往北，往西。日本人从征程打过来，离他们越远越好。那我师傅怎么办？我现在就找他商量。你跟我说一句实话，广州守不守得住？你现在已经不用遮掩你的身份了，跟国民党还合作抗日，一定知道他们的底细啊。广东的抗日热情还是有的，但是守军薄弱，主力部队被派到武汉打会战了。而且国民政府对广州形势预判有误，认为离香港近
，日本人不敢得罪英国人，不至于开战。那就是守不住了。我去跟你师姑商量，争取一起走。反正我们有红船，就有吃有住了。现在还有船吗？啊，剩下的不多了，我已经雇了一条，大家挤一下，离开广州再想办法。那你们两个，这个时候我不能走，我要陪着我哥哥。嗯，我去找你师姑。把在信交给你了，你可要一视同仁了。我这就去八合会馆登记，合班以后就叫摘星太平年班，摘星在前。这些虚名我无所谓，包银上也不会含糊，一切你来做主。我不会跟你们走的。你不走怎么行啊？真的会死人呐、啊！立夏还没过门的嫂子，刚刚被炸死了，粉身碎骨啊！我生在广州，学艺在广州，演戏也在广州，一天都没离开过。我现在也不会走。那我做这么多事，为什么呀？你帮我把他们带走，我就安心了。立夏那个小班子，是不是也一起带走啊？他那个班子好办，彭面。还有其他东西都东拼西凑借来的，船上也不差他和荣仔的床位。大家都知道了吧？广州待不下去了，我把你们托付给太平年班，你们跟着张班主好好活下去。师傅，我们一起走了。对啊，师傅，是啊，是啊，跟我们一起走吧。那不合规矩。你们的师徒契约，我也交给张班主保管。以后都好好唱戏，好好做人，别给我丢脸。我把摘星太平年班交给瑞山了，什么意思？他呢，是我一手带出来的。以前他被大师兄压着，后来又被荣仔压着，他也很憋屈。其实他很有能力啊，能够独当一面，所以，我让他把戏班带走。那你呢？我，留下，陪你啊。谁要你陪呀、啊？赶紧跟他们走！为什么？你没看见大家都在逃吗？去年日本人打进南京，屠城六州，死了几十万人。广州一共才多少人？经得住他们屠城？那你还不肯跟我一起走？防空洞在哪里啊？我带你去躲一躲。我从来不钻防空洞，躲得了一时，躲不了一世。万一吃了炸弹，正好，再也不用烦恼了。不像你啊，你不是一直都守规矩的吗？守规矩有用吗？要命还是要规矩？红船不让少女眷，这规矩比天大吧？可大不过炸弹。也得烧上女眷，一起去逃难、啊。我们俩从小一起练功学艺，我早就喜欢你了。小时候想着等你长大，我娶你，结果你为了练功，在华光祖师爷的神位面前烧香发誓说不嫁人。你要守规矩，我只能随你。可你现在守不了规矩，我也不守规矩了。我要娶你，我要娶你。
说日本人打下了桑城，会直逼广州了。还有人说日本人全都是忍者，会遁地术，会飞檐走壁，会暗器。还有人说，中风马上就要投降了。贴现什么意思啊？啊，留给日本人看的。不是，你们贴身日本人怎么可能会看见啊？什么意思啊？准备把我们扔给日本人是不是？不是要誓死守卫广州啊？到底要干嘛呀、啊、你们啊？啊！自求多福吧。九哥和六四六说，我要见他。广州沦陷之时，邝庆奎带领部下进山打游击，他这么做。并非什么爱国情怀，而是觉得有枪有人，到哪里都能吃得开。只要熬过一阵子，广州终究还会是他的广州。万一打出点名堂，将来论功行赏，还能加官进爵，更上一层楼。哎，等等，我想起一件事来，你去趟弹石头，把陈家兄弟给我杀了。是。哎，我在清远等你，晚上请你吃清远鸡。是。再不想走，咱们就得做日本人的老赖。就算你想死的，咱们出去杀几个日本人也行啊。大哥，阿哥，你们在吗？我们在这儿呢，小梅，小梅，你说的对，去杀日本人。一九三八年，武汉会战开始后，广州地区防守空虚，日军趁此机会在广东省大亚湾登陆，迅速向国民党守军展开进攻。一九三八年十月二十一日下午，日本机械化部队三千余人入侵广州，广州开始了长达七年的沦陷。哎，停！怎么拦我？停！啊，停停停！怎么回事？哎，停下！为什么不让走？
不能租多一条吗？我们怎么能跟你们男班挤呀、啊？哎，等等等等，租，等等，租，你去租。如果你能租到，钱我来付，行不行？现在都什么时候了，我们连洗澡盆都用来渡江了，你叫我们到哪里去租啊？那我们也不能跟你们挤呀、啊，要不我们这艘先走，你们再等下一艘吧。别吵，别吵，别吵，别吵，别吵！瑞山，怎么了？师傅，师姑，师伯，师傅。嗯，要当班主的人了，稳重点。知道了，不过师傅放心，我会照顾好师弟师妹们。嗯，都联系好了？都联系好了，我们准备沿江往西走。走到不通航的地方，我们再想办法。嗯，出了广州找到船，就多雇几条，这么急不行啊。我也想多租几条，不过，这个时候就不是计较钱的时候了。那，嗯，纠这么多了，以后就要靠你们自己了。师傅，这样不太好吧？你喝。军爷，啊，不得旅港，军爷，这可不行啊！我们这些人东西都收拾好了，马上就要走了，通融一下，通融一下，我们现在就走，好不好？雷、啊、神。是我们的新家。大哥的生日谱呢？我卖了，我不想家人大哥回到那儿去了。不是你为什么不跟我们商量一下就给卖了呢？啊？他本来就是要搬到新家去的，新家没有了，我就再给他一个新家。那你要商量一下，万一有……他回去住怎么办？想回也不让他回。就是想让他忘记过去，重新开始。虽然我也认为你做的是对的，但是以后不管任何的事情，都要跟两个哥哥商量一下。这华南派遣军宪兵队，权力很大。广州市的各行各业都管得上，内旨命令就是一道催命符，贴在店铺门上就必须开门营业，贴到车马船上就不准移动。那就没地方讲理吗？找警察都不管用。警察局的人不也得听日本人的吗？广州被日本人占了吗？这你都不明白？那也不能随便杀人呢。你说不能，那管用吗？那瑞山就白死了。这一年多被炸弹炸死的，不说两万，也有一万了，不都白死了吗？八河会馆都炸没了，到哪里说理呀？咱们就自求多福吧。哟，怎么
么了？这是，病了？哎呀，不至于吧？回头我再给你找一个啊，看看我，升官了，再给你看看好玩的，日本人赏的，哎，这把枪。全警察局，黑见识当狗这么得意的呀？当狗咋了？活着的狗总比死的人强。活着就什么都有，死了就什么都没有。要么把金条拿出来，你就能活着；要么老子今天就拿这把金枪包了你。王八盒子怎么了？我告诉你，千年的王八万年的龟，你说的没错。你再这样，你再这样，老子成全你。居然是日本人！我从小仰慕中国文化，又在中国读了大学，最后当了记者。你以前为什么不说？我怎么说呀？说了你们还能拿我当朋友吗？那你怎么还当兵了呢？你是当兵了吧？我，是，要服兵役吗？三木姐，你真的不请我进去坐坐吗？我嫂子刚被炸弹炸死了。我大哥暂时不想见到日本人。哦，那水火无情，请他节哀顺变，我改日再登门拜访。哦，对了，金师哥呢？他整天在忙，也顾不上我。他忙些什么？还在忙劳工神圣那些事儿。戏班子的事儿，得安排演出，手停口停。反正你们有什么需要都可以找我，我在华南派遣军宪兵报道部当副主任，专门负责广州的文化教育、卫生健康，广州所有的戏班、戏院、电影厂、电影院，还有。你以前都不知道这个阮飞洲是日本人。他之前是个报馆的记者，我还以为他被飞机炸死了。嗯，你们用不着这样。你们嫂子的事儿，我是很日本人，但也不至于见一个杀一个，我也没这本事啊。从此以后，跟这段划清界限。不能再跟他有任何的来往，听见了吗？嗯。说说往后的打算吧。广州城是让日本人占了，但是去香港的水路有办法，要不然你们去香港吧。我不去。为什么？我师哥还在这儿呢，他不去我也不去。他是个共产党员，你跟着他干嘛呀？不该陪着他吗？你当然不该了。妈妈也陪着爸爸，妈妈和爸爸他们两个都是啊。我也可以是，你不可以。小妹，你别掺和什么党啊、派啊什么的。爸爸和妈妈他们是怎么死的？你忘了吗？留下来不走也行啊。我们都有安生立命的本事，但是小妹啊，你得听你二哥的呀。金贵荣干的那是玩命的事儿，别掺和。要么答应，要么去香港，你选吧。好吧。嗯。两四六扣动扳机那一刻，就当我又死一回。你们放心吧，往后我会好好的活着，活成你们嫂子想要看到的样子。恶事来了，我们挡不住，但是不能顺流而下，恐怕要逆流而上了。那我们认识是吧？我还做记者的时候，你是业界前辈，我的偶像。哦，哦。可问题是你这个年纪轻轻的，干什么不好啊？给日本人做事儿啊
，我就是日本人。我在为我自己的国家做事。你是日本人？我来呢，是想请你出山。对不起，我现在已经不写东西了。是因为做生意赔本了吗？这么好的一间大屋，真舍得拱手让人啊！没办法，愿赌服输嘛。果然，是令人钦佩的好品性。我忍不住，想帮你一把。你的房契。哎，你这是？我想拿自然拿得到，这不重要。重要的是，我想请你帮我一个忙。我现在呢，掌握了几家报社，希望请你做主笔。来宣传我大东亚共荣共存这个理念。虽然你以前只是写食品，但是在业内资历最深，交友广，有一呼百应的能力。可问题是，我如果真拿了这个，我心里会不安呀，谭先生。这么多年了，你是个什么人？大家都知道。你颠倒黑白，唯利是图，结党营私，翻云覆雨。你现在装起大义凛然了。我确实不是个好人，但是我告诉你，我宁可做中国的坏人，也不做日本汉奸。